ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம சாப்வுட் ஹார்ட்வுட் ஸ்ட்ரிங்வுட் ஆட்டம் வுட் சாஃப்ட்வுட் ஹார்ட்வுட் இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் பிளான்ட் அண்ட் ஆட்டமியில் ஸ்ப்ரிங்வுட் ஆட்டம் வுட் முதல்ல பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்ப்ரிங்வுட் அண்ட் ஆட்டம் வுட் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு ஆனுவல் ரிங் ஸோ ஒரு ஆனுவல் ரிங்கில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் வுட் இருக்கும் ஒரு ஆட்டம் வுட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் வுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேவரபிள் பீரியட் ஆஃப் த இயரில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அது என்ன ஃபேவரபிள் பீரியட் அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் சன்லைட் இது எல்லாமே கிடச்சிதுன்னா பிளான்ட்டோட க்ரோத் நல்லா இருக்கும் அதை தான் ஃபேவரபிள் பீரியட் அப்படிமோ ஆட்டம் வுட்ங்கிறது ஜஸ்ட் பிஃபோர் த அன்ஃபேவரபிள் பீரியட் அன்ஃபேவரபிள் பீரியட்னா என்ன தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் சன்லைட் இதெல்லாம் இல்லைனா அது அன்ஃபேவரபிள் பீரியட் அப்படிமோ ஸோ இங்கே அன் ஃபேவரபிள் பீரியட்ங்கிறது வின்டர் ஜஸ்ட் வின்டருக்கு முன்னாடி ஆட்டம் வுட் ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த ஆனுவல் ரிங் ஆனுவல் ரிங்கோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டில் ஸ்ப்ரிங் வுட் தான் இருக்கும் ரொம்ப நேரோ ஸ்ட்ரிப்ஸ் ரொம்ப மெலிஸான ஒரு சின்ன பார்ட்டாக தான் ஆனுவல் ரிங் ஆட்டம் வுட் ஆனுவல் ரிங்கில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் த ஆனுவல் ரிங்கு ஸ்ப்ரிங் வுட் தான் ஸோ முதல்ல ஸ்ப்ரிங் வுட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் எண்ட் ஆஃப் த ஒரு ஆனுவல் ரிங்கோட எண்டில் ஆட்டம் வுட் இருக்கும் தென் இட் இஸ் லார்ஜர் அண்ட் வைடர் எலிமெண்ட்ஸால் ஆன தான் இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் வுட் இங்கே வந்து ஸ்மாலர் அண்ட் நேரோவர் எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கும் நேரோவர்னால் குறுகலானது இங்கே வந்து லார்ஜர் பெருசு ஒய்டர் நல்ல அகலமான எலிமெண்ட் ஸ்ப்ரிங் வுட்லேயும் குறுகலான எலிமெண்ட்ஸ் ஆட்டம் வுட்லேயும் இருக்குது ஃபைபர்ஸ் இங்கே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் ஆட்டம் வுட்டில் ஃபைபர்ஸ் நிறைய இருக்கும் இது வந்து லைட்டர் இன் கலர் கலர் வந்து லைட்டாக இருக்கும் டார்க்கர் இன் கலராக ஆட்டம் வுட் இருக்கும் ஸோ ட்ரக்கியரி எலிமெண்ட்ஸ் ட்ரக்கியரி எலிமெண்ட்ஸ்னா ட்ரக்கீட்ஸ் மட்டும் கிடையாது வெசல்ஸும் சேர்த்து தான் ட்ரக்கியரி அப்படின்னா கண்டக்டிங் எலிமெண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ வெசல்ஸ் அண்ட் ட்ரக்கீட்ஸ் ரெண்டும் தான் லெஸ் திக்கண்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து மோர் திக்கண்டாக இருக்கும் லோவர் டென்சிட்டியில் இங்கே செல்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஹையர் டென்சிட்டியில் செல்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஸ்ப்ரிங் வுட் இப்படி வட்டமாக இப்படி சர்க்குலராக ஃபார்ம் ஆகும்போது அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய செல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லியூமன் பெரிய லியூமனோட ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்ப்ரிங் வுட்டில் காரணம் என்னென்னா தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் சன்லைட்லாம் இருக்கிறதுனால செல்ஸ் நல்லா பெருசாக வளரும் லியூமனும் பெருசாக இருக்கும் லியூமன்ங்கிறது வெசல்ஸ் ட்ரக்கீட்ஸ் இருக்கக்கூடிய எம்டி ஸ்பேஸ் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய எம்டி ஸ்பேஸ் ஸோ ஒய்டர் லியூமன் இங்கே இருக்கு ஸோ ஒய்டர் லியூமன் இதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க லார்ஜர் அண்ட் ஒய்டர் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பட் இங்கே ஆட்டம் வுட் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த ரிங்கில் செல்ஸ் இப்படி இருக்கும் ரொம்ப குட்டியாகவும் ஒய்டராக இல்லாத ரொம்ப நேரோவரான லியூமன் தான் இருக்கும் லியூமன் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் ரிங் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் இந்த டயக்ராமோட பொறுத்துங்க லார்ஜர் அண்ட் ஒய்டர் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் ஆர் ஃபியூபர் ஏன்னா ட்ரக்கியர் எலிமெண்ட்ஸ் கண்டக்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அண்ட் தென் ஃபைபர்ஸ் ஆர் ஃபியூவர் லைட்டர் இன் கலர் இங்கே பாருங்கள் செல்ஸ் தள்ளி தள்ளி இருக்கிறதுனால கலர் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது இல்லை நேராகவே கட் பண்ணி நமக்கு பார்க்கும்போது இது லைட் கலரில் தெரியும் பட் இங்கே செல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால திக் கலரில் டார்க் கலரில் இருக்கும் அண்ட் ட்ரக்கியரி எலிமெண்ட்ஸ் லெஸ் திக் அண்ட் ஏன்னா ஒய்டர் லியூமன் இருக்கிறதுனால திக்னஸ் கம்மியாக இருக்குது இங்கே லியூமன் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால மோர் திக் அண்ட் ட்ரக்கியரி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது லோவர் டென்சிட்டினா இந்த கம்ப்ளீட் ரிங்கில் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கம்மியாக இருக்குது பட் இந்த கம்ப்ளீட் ரிங்கில் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஹையர் டென்சிட்டியில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ப்ரிங் வுட் அண்ட் ஆட்டம் வுட் இப்போது நம்ம சாஃப்ட்வுட் அண்ட் ஹார்ட்வுட் பார்க்குறோம் சாஃப்ட்வுட் அப்படிங்கிறது ஜிம்னோஸ்பம் வுட் ஏன்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஜிம்னோஸ்பம் ஜிம்னோஸ்பம்லாம் இருக்குது ஹார்ட்வுட் அப்படிங்கிறது டைகாட் வுட் ஆஞ்சியோஸ்பம்ல மோனோகாட் டைகாட் இருக்குது அதில் டைகாட்டில் மட்டும்தான் ஹார்ட்வுட் இருக்குது ஸோ இதை டைகாட் வுட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து வெசல்ஸ் ஆப்சென்ட்டாக இருக்கிறதுனால நான் போரஸ் வுட் ஏன் இப்போ வெசல்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது வெசல்ஸில் நடுவில் லியூமன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ வெசல்ஸில் லியூமன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த லியூமன் வந்து போர்ஸ் மாதிரி இருக்குது இது இங்கே இல்லாததுனால இதை நான் போரஸ் வுட் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே வெசல்ஸ் ப்ரெசன்ட் அப்போ இந்த போர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்போ இது போரஸ் வுட் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கிறது தான் போரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜைலம் ஃபைபர்ஸ் வந்து இங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இங்கே ஜைலம் ஃபைபர்ஸ் வந்து அபண்டன்ட்டாக இருக்கு ஸோ சாஃப்ட்வுட் வந்து ஈஸி
ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இங்கே ஆப்சன்ட் இங்கே டைலோசிஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் இங்கே வந்து ட்ரக்கியரி எலிமெண்ட்ஸை பிளக் பண்ண மாதிரி டைலோசிஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து இப்படி லியூமன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெசல்ஸ் இருக்குன்னா வெசல்ஸ் பக்கத்தில் ஜைலம் பேரன் கைமா இருக்கும் இந்த ஜைலம் பேரன் கைமா இந்த மாதிரி ஒரு பலூன் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை வெசல்ஸோட லியூமனில் இப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்போது இந்த லியூமன் கம்ப்ளீட்டாக அடைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த டைலோசிஸ் மூலியமா ஸோ இந்த ஜைலம் பேரன் கைமாவோட எக்ஸ்டென்ஷன் வெசல்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி தைலோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பலூன் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணி ப்ளக் பண்ணிடுது ப்ளக்னா அடைச்சிடுறது அடைக்கப்படுது ஸோ அது ஹாட்வுட்டில் இருக்குது சாப்வுட்டில் கிடையாது அதனால தான் இங்கே வாட்டர் கண்டக்ஷன் நடக்குது இங்கே வாட்டர் கண்டக்ஷன் இங்கே ஹாட்வுட்டில் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் ரீசன் நெக்ஸ்ட் நோ டெப்போ position in lumen lumen la trachea elements la irukkuriya vessels tracheids la lumen la deposition edhum irukadu inge vandu tannins resins gums idu pondra or deposition inge irukkuriya lumen la irukku adanaliyum inge water conduction non functional ah poiyidhu water conduction panna mudiyama poiyidhu lighter in weight inge weight vandu romba less ah irukku inge vandu heavier weight ah irukku then idhu vandu less durable durable na enna artham long lasting adhavudhu easy ah inge vandu pathogen insects la attack panniru fungal growth insects la easy adhula karayala arikkapadum idhu vandu more durable அப்படினா என்ன அர்த்தம் less susceptibility susceptibility னா அட்டாக் பண்ணப்படுது less susceptibility னா ரொம்ப குறைவான வாய்ப்பு தான் இங்க அட்டாக் பண்ணப்படுது இருக்கு யார் இல்ல இருந்து pathogen insect அட்டாக் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவா இருக்கு duramen அதனால தான் duramen ல ஃபர்னிச்சர் பண்றத நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவோம் sapwood ல வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஏனா sapwood ல வந்து ஃபர்னிச்சர் பண்ணா ஈஸியா கரையாம் pathogen எல்லாம் வந்தறதுனால அது சீக்கிரம் அந்த ஃபர்னிச்சர் வீணாயிடும் சோ duramen தான் அதிக டியூரபிள் இருக்குறதுனால அந்த ஃபர்னிச்சர் மேக்கிங் க்கு யூஸ் பண்றாங்க சோ these are the things about uh, secondary growth secondary growth la different kinds of woods nama inik paathirukom idu rombave important for neat ug adanal idu nalla theliva paathunga idhila edavadhu doubt unda comment section la comment pannunga indha video ungalku useful ah irukku appdi neenga nenachinga like share pannunga biology simplified tamil ku subscribe pannunga thank you